Jollibee, McDonald's, Chow King, KFC, Pizza Hut at marami pang iba. Ang mga ito ay iilan lamang sa pinakakilalang kainan sa mga Pilipino at maging mga taga-ibang bansa. Sa tuwing tayo ay biglang nagugutong o di naman nasa labas at gumagala ito mga kainan na ating pinupuntahan. Fast food, ito ang tawag sa kainan na mabilis ang service ng kanilang pagkain. Dahil ang mga tao ay palaging nagmamadali, mas gusto nilang kumain sa mga ganitong lugar imbis na magluto na lamang sa kanilang mga bahay. Pero bago tayo magsimula, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, well, ano pang hinihintay mo at ihit mo na doon ang bell notification para lagi kang updated. Bakit sarap na sarap ang mga tao mula sa mga pagkain kanilang hinahanda? Sino bang nagpauso ng fast food? Ang tanong na ito ay mula kay Murata Michael John at ito ang As Bulalord. Pag-usapan natin kung kailan ba nagsimula ang bagay na ito. Ayon sa ilang research patungkol sa bagay na ito, ang pagbebenta ng isang ready-to-eat na pagkain ay ginagawa na mula pa nung unang panahon. Una itong lumaganap sa bansang Roma. Dahil ang ilang tao ay nakatira lamang sa isang maliit na kwarto na matatawag na insulay at walang hugasan o lutuan man lang, ang mga ito ay bumibili na lamang ng kanilang makakain sa labas ng kalye. Ang popinay o isang maliit na kainan, mabibili dito ang mga mura at mga pagkain na mabilis lutuin at bilhin. Ito ang pinakakilalang bilihan noong panahon na yon. Noong namang 2nd century sa bansang China, kilala ang isang kwento ng isang tindahan na bukas ng buong gabi at nagbibenta ng lutong noodles. Ayon din sa research, noong pumasok ang Middle Ages, nauso mga tindahan sa bawat kalye na nagtitinda ng mga tinapay, mga flans, waffles, mga pastries at mga lutong karne. Ang mga pagkain na ito ay ibinibenta para lamang sa mga taong naglalakbay at sa ibang taong hirap sa kanilang buhay. Noong 19th century sa Britain, nakilala ang pagkain na hanggang ngayon ay kinahukumalingan pa rin ng mga tao, ang fish and chips. Dahil sa labis itong nagustuhan ng mga tao, noong 1860, nakapagbukas ang may-ari nito ng kanyang sariling tindahan. Nito lamang 1896 sa bansang Berlin, ang kinikilalang si Max Schellach ang nakaimbento ng kauna-unahang vending machine. Noong 1902 naman, nagbukas ang pinakaunang automated food sa United States. Nagbukas naman ang White Castle na kinikilala bilang isa sa pinakaunang hamburger chain sa Estados Unidos taong 1921. Dahil sa mura ng kanilang benta sa pagkain na ito, nagsimula itong makilala at bumenta sa mga tao sa kanilang lugar. Hindi nagtagal, nagbukas na ang pinakakilalang kainan maging dito sa Pilipinas, ang McDonald's. Noong 1948 Magmula noon ang mga iba pang mga Magmula noon iba pang mga kainan ay nagbukas na rin tulad na lamang ng Burger King, Taco Bell at Wendy's Noong 1951 naman ang lahat ng kainan na ito ay binigyan ng isang katawagan ng Merriam-Webster Dictionary Nitong 1979 nabuksan ng Jollibee sa Pilipinas at gumawa ng pangalan sa iba't ibang bansa Kung titignan hindi lamang hamburger at fries ang pinakakilalang pagkain na ibinibenta sa isang fast food chain. Nariyan ang onion rings, chicken nuggets, tacos, pizza, hot dogs at mga ice cream. Dahil kailangan ng madalian at mabilis na service sa mga kainan na ito, gamit ang mga processed ingredients na mula at ginawa sa pinakapinagkukunan ng mga ito. Madali na itong lutuin pagdating mismo sa bilihan nito. Dahil sa sobrang popular ng ganitong mga kainan, hindi ito nakaligtas sa ilang kontrobersiya. Ang mga balitang hindi ito nakakaganda sa kalusugan ng mga tao at mga balitang hindi maganda ang pangangalaga na ginagawa nila sa mga hayop na kanilang mga kinakatay. Noong 1970, nagkaroon ng ilang movement, isang advokasya na ipatigil ang lahat ng ito. Ayon sa ilang grupo, kailangan ng mga tao ng isang pagkain na matagal na pinaghahandaan at hindi isang ultra-process. 
Ngunit, papapansin mo naman na hindi ito gumana dahil hanggang ngayon, andyan pa rin ang mga fast food. Pero, dahil dito, nagsimula nang mag-offer ng ilang mga masusustansyang pagkain, katulad na lamang ng mga salad at iba pa. Ayon sa ilang research, ang mga ingredients na mayroon ng isang fast food ay mga high-fat meat, refined grains, at mga added sugar at fats. Isa na din sa pinakagamit para maging ingredients para sa mga pagkain na kanilang ibinibenta ay ang asin. Gamit ang asin, napapanitili nilang preserved, flavorful, at satisfying ang mga pagkain. Ang kadalasang inumin na ino-offer ng mga ito ay mga soda o soft drinks. Dahil nga sa mga batiko na natanggap ng mga fast food chain, ang mga ito ay nagdagdag ng mga masusustansyang pagkain na maaari nilang i-offer sa mga customer. Naglagay na din ang mga ito ng kulay sa kanilang mga burger. Ngunit dahil nga sa galit sa asin ng mga ito, gumagamit ng mga saturated fats at mga trans fat na hindi naman talaga masustansya para sa katawan ng kumakain nito. Sa pagkain ng mga ito ay maaari talaga manganib ang ating kalusugan. Kung ikaw ang klase ng tao na araw-araw kumakain sa ganitong lugar, maaari kang magkaroon ng biglaang pagtaas ng dugo, magkaroon ng sakit sa puso at maaaring tumumba ng hindi mo inaasahan. Ayon sa Healthline, sa sobrang pagkahumaling ng isang tao sa pagkain ng ganito ay maaaring maging dahilan upang dumalas ang pagsakit ng ulo. Maaaring magkaroon ng acne dahil sa carbs na dala ng hamburger buns potato chips at maging ang mga fries. Dahil puno ng carbohydrates ang halos lahat ng pagkain sa fast food, maaari itong maging dahilan upang tumaas ang blood sugar ng isang tao. Kung ang lahat ng carbohydrates ay nadigest na ng ating katawan, maglalabas ito ng isang glucose o isang asukal sa bloodstream ng isang tao. Para sa mga taong isa sa isang linggo o hindi naman madalas kumain sa labas, Wala namang masamang epekto ang magagawa nito sa kanya. Pero para sa mga adik sa fast food, maari itong pagsimulan ng isang klase ng diabetes. Maaaring magkaroon ng type 2 diabetes at maaring madagdagan ang timbang. Dahil sa pagtaba ng isang tao, maari itong magkaroon ng problema sa kanyang respiratory system, kaya na lamang ng asthma at shortness of breath. Dahil sa sobrang taba ng isang katawan ng isang tao, maaari itong madagdagan ang pressure na mula sa puso at sa baga. Dahil sa pressure na ito, sa simpleng paglakad mula sa malapit na lugar, pag-akyat sa anim na hakbang na hagdan o ilang minutong pag-exercise, magsisimula ng hingalin at mahirapan sa paghinga ang taong ito. Maaari din itong makaapekto. Sa ating central nervous system, ang mga taong madalas kumain ng mga processed pastries ay mataas ang tsansa na magkaroon ng depression. Lumabas din sa isang pag-aaral na ang processed foods ay mayroong phthalates o isang chemical na maaring makapagbigay ng isang masamang bagay para sa paggalaw ng hormone ng isang tao. Mula sa chemical na ito, maaring magkaroon ng problema patungkol sa reproductive system ng isang tao. At kung sa isang babae naman, ay maari itong mag sa birth defects. Dahil sa pagkain ng sobra ng mga maalat na pagkain, kakailanganin ng ating katawan ang madaming tubig. Dahil dito, maaring lumubo ang ilang bahagi ng ating katawan. Sa isang 12 ounce na soft drinks, naglalaman na ito ng halos walong kutsarang asukal. Imagine that, walong kutsarang asukal. Ibig sabihin, 140 calories at 39 grams ng asukal ang isang 12 oz na soft drinks ikaw na sigurong humusga kung ano ang magagawa nito sa ating katawan kung palagian mo itong iinumin ang mga pagkain tulad ng fried pies, pastries, pizza dough crackers at cookies ay makikitaan mga trans fat sa kanilang ingredients sa pagkain nito, maaari ding magkaroon ng type 2 diabetes at heart disease Dahil din sa mga pagkain na ito, maaaring mabulok ang ngipin 
humina ang buto at tumaas ang tsyansa na magkaroon ng isang uri ng cancer. Bago tayo magpatuloy, nag-subscribe ka na ba? Kasi kung hindi pa well, ano pang hinihintay mo at i-hit mo na din ang bell notification para lagi kang updated. Madaming magagandang topics tayong i-discuss na tiyak kapupulutan nyo ng aral. Magkaiba ba ang isang fast food at isang junk food? Ang sagot ay halos parehas lamang ang mga ito. Dahil ang isang junk food ay mayroon ding dalang mataas na asukal, asin at mayroon din itong saturated at trans fat. Ayon sa Washington Post, ang pagkaadik sa isang junk food ay katulad ng pagkaadik sa kahit anong alak at anumang droga. Tulad ng pagkain ng isang pagkain na galing sa isang fast food chain, ang sakit na makukuha sa pagkain ng junk food ay iisa lang din. Higher risk of obesity, depression, digestive issues, heart disease, stroke, type 2 diabetes at maging cancer na maaring makatulong sa atin upang mamatay tayo ng maaga. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga taong kumakain sa fast food chain ng dalawang beses sa loob ng isang linggo ay maaring magkaroon ng metabolic syndrome at coronary heart disease. Dahil dito, halos kalahati sa populasyon ng mga Amerikano ay tumigil at lumimit ang pagkain sa mga ganitong lugar. Kahit na sabihin masama talaga ito para sa kalusugan ng isang tao, hindi maikakaila o maitatanggi ang ilang tulong na nagagawa nito. Kung ang isang tao ay gutom na gutom na, isang tawag at ilang minuto lamang ay maari nang makapagbigay ng serbisyo. Dahil sa mabilis na serbisyong kanilang naibibigay, maraming tao ang patuloy na tumatangkilik sa kanilang binibenta. Hindi tulad ng mga restaurant na kailangan mo pang maghintay ng halos kalahating minuto o minsan isang oras pa. Sa fast food, makukuha mo ito sa loob lamang ng halos 5 hanggang 15 minuto. Isa pa, ang presyo na kanilang ino-offer kung minsan ay mas nakakamura ang mga taong namimili sa mga ganitong establishmento. Mas mura ito kumpara sa mga resto na nag-offer ng ulam na niluluto natin sa ating mga bahay. Dahil na din sa hindi nagbabagong lasa ng kanilang binibenta, hinahanap-hanap ng mga tao ang kanilang produkto kahit saan man sila magpunta. Halimbawa na lamang, kung ikaw ay mapupunta sa isang lugar at naghanap ka ng Jollibee, nakakita ka ng isang Jollibee kung ano man ang lasa at pagtanggap na inihatid sa iyo ng kinalakihan mong Jollibee sa inyong lugar ay ganito din ang makukuha mo sa ibang lugar. Ang palagi ang pagkain sa mga produkto na gawa ng isang fast food chain ay maaari ding makaapekto sa utak ng isang tao. Nasabi ko kanina na maaari magkaroon ng depression ang isang tao. Bukod sa depression, maaari din itong maging dahilan ng hyperactivity disorder o isang mental disorder na kung saan ang isang tao ay mahihirapang magbigay ng sapat na atensyon para sa isang bagay. Mula din sa sakit na ito, Maaring makagawa ng isang masamang bagay o isang bagay na hindi akma sa edad ng kung sino mang mayroon nito. Maaring magkaroon ng demensya o isang syndrome kung saan magkakaroon ng deterioration sa pag-iisip, sa memoria at sa behavior ng isang tao. Hindi din imposibleng magkaroon ng bipolar disorder ang isang tao. Ang resulta nito ay pabago-bagong mood sa loob lamang ng isang araw. Nako! Huwag nyo na i-date yung jowa nyo sa fast food ha, baka lumala pa yan. Hindi, <laughs> joke lang, huwag ka na magalit. Dahil na din sa iba't ibang chemical na ginagamit upang ma-preserve ang mga pagkain na mula sa isang fast food chain, maaari itong pabagalin ang pag-function ng ating utak at pahinain ang mga pag-alala sa isang bagay. Well, isa sa mga sakit na ito ang maaring mangyari sa iyo kung palagi kang kumakain ng mga processed food at mga pagkain na wala namang dalang sustansya para sa iyong katawan at utak. Para sa mga taong gustong tumigil at huminto sa pagtangkilik sa mga ganitong pagkain, 
narito ang mga ilang mga maaring gawin para makaiwas dito. Una, uminom ng maraming tubig. Ni isang balde ha, remember, too much water can also lead to water intoxication o hiponatremia. Kung ikaw ay nagkakrate sa isang burger, isang fries o kahit anong processed food, subukan mo munang uminom ng kahit isang basong tubig. Ayon sa ilang pag-aral, ang isang taong nagkikrave sa isang pagkain ay dahil sa pagkauhaw ng ating katawan. Ang dalas din ng pag-inom ng tubig ay maaring makatulong upang mabawasan ang gutom na nararamdaman ng ating katawan. Kung sakali namang napadaan at nakakita ka ng isang fast food chain, maaaring mo namang ilayo ang iyong sarili mula dito. Sa paglayo mo dito, mawawala sa utak at sa isip mo ang mga pagkain na nais mong kainin. Maaari din namang magplano ng iyong kakainin para sa buong isang linggo. Kung alam mo na ang iyong kakainin, hindi ka na mahihirapan mag-isip at hindi na mapupunta ang desisyon sa isang fast food chain. Aminin man natin yan o hindi. Kasi tasabihin ng nanay mo, Teka, ano bang ulam? Tapos ikaw ito, majalibi na lang, pa-deliver ka na lang. Yung mga tipong ganun. Huwag din magpagutom masyado. Kung tayo ay gutom, kung ano-anong pagkain ng ating maiisip. Kung hindi tayo gutom, mababawasan ang pag natin sa isang pagkain. Isa sa pinakamahalagang bagay, huwag aalis ng gutom sa iyong bahay. Kumain ka na bago ka pa umalis upang mabawasan ang gastos at hindi ka makaisip na kumain sa isang fast food chain. Hindi ko naman sinasabi na huwag kang kumain sa mga gantong lugar. Limitahan at bantayan mo lamang ang iyong sarili sa mga bagay na ito. So, in layman's term, kaya tayo nahihilig sa fast food. Unang-una, mabilis ang serbisyo. Pangalawa, mura. At pangatlo, aminin man natin o hindi, mas gusto natin yung eat and run. Kumbaga, wala ka nang iintindihin na pagluluto, pagsasaing at paghuhugas. Uupo ka na lang, kakain at aalis. Sana ay nasagot namin ang iyong katanungan, Boss Moraita Michael John. Sa may ganitong katanungan, maaari lamang na pakifill up ang form sa may description ng video para po mailagay natin sa listahan. Hindi po kasi ako kumukuha sa comment section na request dahil natatabunan ko sila. Nagandaan ba kayo sa topic natin today? Kung ganun, baka pwede naman pahit ng like para naman ma-inspire pa kaming gumawa ng mahahabang content. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on mo na din ang bell notification para lagi ka namin kasama sa live chat. Tandaan na kung gusto mo ng bulalo na hitik sa impormasyon, hanapin mo lang si Bulalord. Maraming salamat sa inyong panonood. Bulalord out. Thank you.